మన గ్రామ పరిధిలో నేను వచ్చింది ఇక్కడ జరిగిన పేలుళ్ళు కానీ ఇక్కడ జరిగిన క్వారీ పేలుళ్ళు కానీ మనకు జరిగిన నష్టం కానీ నాకు చాలా బాధ కలిగించింది అనుమతులు కొన్నిటికి తీసుకొని ఇంత భారీ పేలుడు మన గ్రామానికి చాలా నష్టం కలిగించడం ఇవన్నీ నాకు చాలా బాధ కలిగించినాయి ఇది పసిపెట్టెలు ఉన్నారు ఇంతమంది ఆడపడుచులు ఉన్నారు మైనింగ్ అక్రమ మైనింగ్ జరుగుతూ ఉంటుంది ప్రతి చోట ఇది ముఖ్యమంత్రి గారినే కర్నూలు నుంచి నేను కోరుకుంటుంది రాష్ట్రంలో ఏ మూలకు పోయినా పర్మిషన్లు ఏమో పది ఎకరాలకి కానీ తవ్వేది యాభై ఎకరాలకి ఈ అక్రమ క్వారీలో పేలుల్లో ప్రతి చోట మన కర్నూలు మన గ్రామం దగ్గర నుంచి బయట ప్రతి జిల్లాలో కూడా ఈ అక్రమ క్వారీ పేలుళ్ళు చాలా ఇబ్బంది కలిగిస్తూ ఉన్నాయి చాలా ప్రాణనష్టం కలిగిస్తూ ఉంది 
నేను మీ అందరి నుంచి కోరుకునేది కూడా జనసేన పవన్ కళ్యాణ్ గారు మీకు అండగా ఉంటాడు మీకు జనసేన వచ్చింది కూడా సమస్యల్ని తీర్చడానికి మీ అందరికీ కోరుకునేది కూడా నేను ఇది ప్రజలందరి దృష్టికి మన గ్రామంలో జరుగుతున్న సమస్యలన్నింటినీ ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్ళడానికే ఇక్కడికి వచ్చాను ముఖ్యంగా మన హత్తి బెళ్ళగల్ గ్రామానికి జరిగిన నష్టానికి నాకు చాలా బాధ కలిగించింది నేను మన హత్తి బెళ్ళగల్ గ్రామానికి జరిగిన నష్టం వినగానే నిజంగా బాధ వేసి నిజంగా బాధ కలిగి దీనిని ప్రభుత్వం ప్రజల దృష్టికి తీసుకెళ్లకుండా దీనిని నొక్కేద్దామనే ప్రయత్నంలో ఉన్నారు నేను ఎందుకు వచ్చానంటే బయట పర్యటనను కూడా ఆఫ్ చేసుకొని ఎందుకు వచ్చానంటే ఇది చాలా తీవ్రమైన సమస్య ఇంతమంది ప్రజలు ఉండి పక్కనే మైనింగ్లు పెట్టుకొని ఇది మన హత్య బెళ్ళగల్ గ్రామానికి సంబంధించి నేను పశ్చిమ గోదావరి పర్యటనకు వెళ్దామని అనుకుంటుండగా ఇక్కడ పేలుడు సంఘటన నాకు చాలా బాధ కలిగించింది ఏ మూలకు వెళ్ళినా కానీ ఈ అక్రమ క్వారి సరైన లైసెన్స్ లేకుండా లైసెన్స్ తక్కువకు తీసుకొని కొన్నిటికి తీసుకొని ఎక్కువ శాతం మైనింగ్ జరగటం అలాగే పేలుళ్ళకి నియమ నిబంధనలు పాటించకుండా విస్తారాజ్యంగా పేర్లు ధ్వంసం చేసి ప్రాణ నష్టం ప్రాణ నష్టం జరుగుతున్నా కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పట్టించుకున్న పరిస్థితిలో లేదు ఇది జనసేన పార్టీ చాలా తీవ్రంగా దీన్ని తీసుకుంటున్నాం పసిబిడ్డలు ఆడపడుచులు ప్రతి ఒక్కరు ఇంత దగ్గరలో క్వారీకి దగ్గరలో ఉండి నియమ నిబంధనలకి అతిక్రమించి మీరు మైనింగ్ చేసే పద్ధతి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మానుకోవాలని మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నాం చెప్తున్నాం అలాగే ముఖ్యమంత్రి గారు రియల్ టైం గవర్నెన్స్ ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడుతుంది సచివాలయంలో కూర్చొని మన గ్రామాల్లో వీధి వీధి లైట్లు వెలకపోయినా నాకు తెలుస్తుంది అని రియల్ టైం గవర్నెన్స్ అని చెప్తా ఉన్నారు అంటే దానికి అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ మన గ్రామాల్లో లైట్ లేకపోతే ఇక్కడ కెమెరాలు కూడా పెట్టి ఆయన సచివాలయం ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయంలో ఏది ఇక్కడ గ్రామాల్లో వీధి లైట్లు వెలగకపోయినా ఆయనకి తెలిసేలాగా గొప్ప గవర్నెన్స్ చేస్తున్నారు పరిపాలన చేస్తున్నారని చెప్తున్నారు కానీ వాస్తవానికి ఇక్కడ ఇంత అక్రమ క్వారీ జరుగుతూ ఉంటే అర్ధగోలుగా పేర్లు జరుగుతూ ఉంటే ముఖ్యమంత్రి గారు పట్టించుకున్న పాపాన పోలేదు ఇది నేను చెప్తున్నాను ముఖ్యమంత్రి గారికి మీరు కానీ ఈ అక్రమ మైనింగ్ రాష్ట్ర యావాత్తు మీరు కానీ దీనిని నియమ నిబంధనలకి అతిక్రమించి చేస్తా ఉన్నారు దీనిని మీరు పట్టించుకోలేని పక్షంలో ఇది మీకు చాలా తీవ్రమైన నష్టం జరుగుతూ ఉంది ప్రజలకి ఇప్పటికైనా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మేలుకొని ఇప్పటికైనా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గ్రహించి చనిపోయిన వాళ్ళకి మీరు ఎక్స్క్రేషన్ పద్ద కాకుండా ముందు ముందు ఇలాంటి సంఘటనలు జరగకుండా మన గ్రామాల్లో ముఖ్యంగా కర్నూలు గ్రామాల్లో కర్నూలు జిల్లాలో అక్రమ క్వారీలు మీరు ఇచ్చింది పదహారు వందలు అయితే దాంట్లో దాదాపు ఆరు వందల పైగా అక్రమ క్వారీలు ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా నియమ నిబంధనలకు అతిక్రమించి ఒక ఎలా బ్లాస్టింగ్ జరగాలి అమోనియం నైట్రేట్ ఎలా వాడాలి ఏ నియమ నిబంధనలు లేకుండా 
మీరు ఇష్టానికి అడ్డగోలుగా పేలుడు చేస్తా ఉన్నారు ఇల్లు బద్దల ఇల్లు బీటలు వారిపోతున్నాయి ప్రజా ప్రజలకి ప్రాణాలు పోతున్నాయి మీరు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి మీరు మర్చిపోవద్దు మీ మీ మంత్రులని కానీ మీ తెలుగుదేశం పార్టీ శ్రేణుల్ని కానీ వెనకేసుకు వచ్చినంతగా ఇక్కడ ప్రజా సమస్యల్ని మీరు గాలి కొదిలేస్తారు మీరు ఇది మాకు చాలా బాధగా ఉంది ఇప్పటికైనా సరే మీరు కళ్ళు తెరిచి మనకు జరుగుతున్న నష్టాన్ని అక్రమ మైనింగ్ ని ఆపాలి ఇక్కడ జరుగుతున్న అక్రమ పేర్లనుండి ఒక నియమ నిబంధనలతో తీసుకురావాలని చెప్పి మీకు సభాముఖంగా ఈ బలకి ముఖ్యమంత్రి గారి కోరుకుంటా ఉన్నాం ఈ హుత్తే బెళ్ళగల్ గ్రామానికి సంబంధించి పదిహేను సంవత్సరాలుగా ఇక్కడ క్రారి వద్దు మా ప్రాణాలు పోతాయని చెప్తున్నాయి ఒక్కరు పట్టించుకోలేదు ఇప్పటికైనా మీరు కళ్ళు తెరిచి ఈ రోజుకి రాష్ట్రం మొత్తం తెలియకుండా దీన్ని మీరు దాచేయాలని ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ జరిగిన విస్ఫోటనం కానీ ప్రాణ నష్టం కానీ ఆస్తి నష్టం కానీ పసిబిడ్డలు ఉంటున్న గ్రామాలు ప్రతి చోట మీరు బాధ్యతగా మైనింగ్ చేయకపోతే నష్టం జరిగే పరిస్థితి ఉంది ఇక్కడ అలాగే ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకొస్తా ఉన్నాం ఉత్తరాంధ్ర నుంచి రాయలసీమ వరకు అక్రమ మైనింగ్ అడ్డగోలుగా జరుగుతూ ఉంది అలాగే ఇప్పుడు నాకు వచ్చిన విన్నపం కూడా ఈ హులేపుడి గ్రామానికి సంబంధించి యువత అక్రమ మైనింగ్ చేస్తూ ఉన్నారు మాకు చాలా నష్టం వాటిల్లుతుందని చెప్తా ఉన్నారు ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకొస్తా ఉన్నాను దీనిని దయచేసి మీరు తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులకి వంత పడకుండా దయచేసి న్యాయం చేయవలసిందిగా నేను కోరుకుంటా ఉన్నాను పులేబిడి గ్రామ ప్రజల దగ్గర నుంచి హత్తి బెళ్ళగల్ గ్రామ ప్రజల దగ్గర నుంచి పులేబిడి పులేబీడు గ్రామ ప్రజల తరపున ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి నేను తీసుకొస్తా ఉన్నాను ఇప్పటికైనా సరే మీరు అక్రమ మైనింగ్ అడ్డగోలుగా పేలుడు ఇవన్నీ ఆఫ్ చేయాలి దీనిని మైనింగ్ శాఖ వారు పడుకొని ఉన్నారా నిద్రపోతున్నారా మైనింగ్ శాఖ మంత్రి ఏం చేస్తున్నారు ఇంత అడ్డగోలుగా ప్రాణ నష్టం జరుగుతూ ఉంటాయి దీనిని మీరు దీనిని ఇప్పటికైనా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పట్టించుకోవాలి అలాగే మన హులేబిడి గ్రామానికి సంబంధించి ఇక్కడ నాకు దూరంగా ఉన్న ఇక్కడికి దగ్గరలో ఉన్న హులేబీడు గ్రామం చెందిన యువకులు నాకు రకరకాల సమస్యలు తీసుకొచ్చారు ఇవన్నీ నేను కర్నూలు యాత్రలో నేను ఖచ్చితంగా ప్రస్తావిస్తాను ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్తానని తెలియజేసుకుంటూ నేను ఇక్కడికి వచ్చింది ఎంత మేరకు నష్టం జరిగింది నా పర్యటనను కూడా ఆపుకొని ఎందుకు వచ్చానంటే మనకి మన హుత్తే పెళ్ళగల్ గ్రామానికి ఎంత నష్టం జరిగింది ఎంత ఇబ్బందులు ఉన్నాయి ఇవన్నీ తెలుసుకోవడానికి నేను హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చాను పర్యటన ఆఫ్ చేసుకొని అందుకని మన సమస్యని మన క్వారీ సమస్యల్ని నేను రాష్ట్ర ప్రజల దృష్టికి తీసుకెళ్తాను అందరి దృష్టికి తీసుకెళ్తాను తెలియజేసుకుంటూ మీకు జనసేన పార్టీ అండగా ఉంటుందని తెలియజేసుకుని సెలవు తీసుకున్నాను జాహీర్